சார் வணக்கம் 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 இப்போ ரீசெண்டாக நடக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தோம்னா ரொம்ப மோசமாகிட்டே இருக்குது ஏற்கனவே போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு நிஜர் கொல்லப்பட்டப்ப ஜஸ்டின் டுடோ இந்தியா மேலே பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்தியாவை அந்த கொலையோட லிங்க் பண்ணி பேசுகிறாரு கிரெடிபிள் அலிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி பேசுகிறாரு இந்தியா சைட்லேருந்து கடுமையான விமர்சனங்கள்லாம் ட்ரூடோ மேலே வைக்கிறாங்க அப்புறம் ரெண்டு தரப்புலையும் பார்த்தோம்னா பதிலடிலாம் கொடுக்குறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக திரும்பவும் ட்ரூடோ இந்தியாவை தாக்கி பேசியிருக்காரு திரும்பவும் பார்த்தோம்னா இந்த இஷ்யூ வந்து எஸ்கலேட் ஆகி போகுது ட்ரூடோ சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இந்தியா கனடாவில் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறாரு ஸோ கெனடியன் சிட்டிசன்ஸுக்கு எதிராக எந்த விஷயங்களையும் ஒரு ஃபாரின் பவர் உள்ள பண்ணுறத நாங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அவர் ஸ்ட்ராங்காக பேசியிருக்கார் ஸோ இந்தியன் சைட்லேருந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அதை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கனடா சைட்லேருந்து அவங்க ப்ரூஃபை முன் வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் அந்த இஷ்யூ எப்படி பார்க்குறீங்க வேகமாக இந்த சுச்சுவேஷன் எஸ்கலேட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கு கனடாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே இப்போ சுமூகமான ஒரு சூழலில் எப்படி இதை பார்க்குறீங்க முதல்ல சீக்கியர்களுக்கும் கனடாவுக்குமான உறவை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் சீக்கியர்கள் இந்தியாவுக்கு வெளியில் ரொம்ப பெரிய அளவில் இடம்பெயர்ந்திருக்கக்கூடிய தொப்புள்கூடிய உறவுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கான அந்த வேர்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக கனடா இருக்குது ஃபார் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசன்ஸ் பல ஆண்டுகளாகவே வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாலேருந்தே வந்து சீக்கியர்கள் வந்து கனடாவுக்கு போகிறது அங்கே போய் செட்டில் ஆகுது இன்ஃபேக்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் சீக்கோட கனவே என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா படிச்சுட்டு வேலை பெரிய அளவில் வேலைக்கு போகாமல் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ் ஆர் காலேஜ் ட்ராப் அவுட்ஸோட வேலை வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் அதாவது ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஸ்கூல் ஃபைனல் முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு போகாமல் இருக்கவங்க நம்ம வந்து கனடாவில் போய் ட்ரக் டிரைவர் ஆகணும் இல்லை கனடாவில் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஒரு எய்ம் தான் வந்து அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஃபார் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசன்ஸ் அதாவது அவங்க பேரோடையே கனடான்ற பேரையே கூட வந்து சீக்கியர்கள் வந்து சேர்த்துப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சமையர் அரவுண்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பிஃபோர் சீக்கு எக்ஸ்ட்ரீமிசம் பீக்கில் இருக்கும்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பிஃபோர் ஒரு சிபிஎம் எம்எல்ஏ ஒருத்தரை வந்து கெனேடிய சீக்கு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் பஞ்சாபில் சுட்டு கொண்டாங்க அவரோட பேர் வந்து தர்ஷன் சிங் கெனேடியன் பேர் தர்ஷன் சிங் கெனேடியன்ற தான் அவரோட பேர் அதை ஏன்னா வந்து கனடா கனேடியன் ரூட்ஸ் வந்து அவர்களுக்கு அங்கே இருந்துக்கிட்டு இருந்தது ஹிஸ்டாரிக்கலாக அவங்களுக்கு அங்கே வந்து அந்த ரூட்ஸ் வந்து நிறையாவே இருக்குது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவில் வந்து கனிஷ்கான் ஒரு ஏர் இண்டியா ஃப்ளைட்டை வந்து பாம் பண்ணாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் அந்த பாம்பிங்கு பிறகு தான் ராஜீவ் காந்தி பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது வந்து அவர் ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக அதில் பாதிக்கப்பட்டார் ஏன்னா இஎம்சல் வாஸ் அ பைலட் அதுக்கு பிறகு தான் வந்து ராஜீவ் லோங்கோவால் அக்காடு வருது ஆகஸ்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து ராஜீவ் அதுக்கு முன்னால் சம்வேர் அரவுண்ட் ஜூலைலேயே ஆகஸ்ட்லேயும் ராஜீவ் லோங்கோவால் அக்காடை வருது இந்த பாம்பிங் வந்து சம்வேர் அரவுண்ட் மே மாதம் நடக்குது கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஆன் போர்டு மோஸ்ட்லி இண்டியன்ஸ் தே ஆர் கில்டு நாயுதம்மான்னு ஒரு பெரிய சிஎல்ஆர்ஐ சென்னையில் சிஎல்ஆர்ஐ அதோட சயின்டிஸ்ட் ஒருத்தர் அவங்க இறந்து போனாங்க அந்த பாம்பிங்கில் ச சம்மந்தப்பட்ட அந்த வச்ச ஒரு இப்போ முக்கியமான டெரரிஸ்ட்டை வந்து பல நாட்கள் பொறுத்து கனடாவில் இப்போ வந்து அக்யூட் பண்ணாங்க அக்யூட்னா இப்போ தண்டனை கொடுத்ததுலேருந்து அவனை விடுதலை பண்ணியான இது பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க ஜெயிலேருந்து ஆஃப்டர் ஹி வாஸ் கன்விக்டட் ஸோ இந்த ஹிஸ்டாரிக்கலாக வந்து சீக்ஸுக்கு வந்து அங்கே கனேடியன் சாயிலில் வந்து இந்தியாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது எப்போ ஆரம்பிது செகண்ட் உள்ளவர்க்கு அப்போமா அதுக்கு பிறகு தான் சம்வேர் அரவுண்ட் இட் இஸ் அ லாங் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு மேலேயே வந்து செ செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு பிறகே வந்து உங்களுக்கு வந்து கனடாவில் வந்து இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு முன்னாலே கூட சொல்கிறாங்க இட்ஸ் அ ரிச் ஹிஸ்ட்ரி சீக்ஸ் சீக்ஸோட கெனேடியன் ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல க கனிஷ்கா பாம்பிங் பஞ்சாப் ட பஞ்சாப் டெரரிசம் பீக்கில் இருக்கும்போது சீக்ஸ் அங்கே வந்து அவங்களோட ரோல் வந்து கனடாலேருந்து வந்த பணம் பொருள் இதெல்லாம் வந்து மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் காலத்தில் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் காலத்தில் எல்லாமே அதிகமாக தான் இருந்தது பட் ஆஃப்டர் மோடி கேம் டு பவர் இவங்க இதை சீரியஸாக வியூ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நரேந்திர மோடி கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு இதை ரொம்ப சீரியஸாக வியூ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அவங்களும் அங்கே வந்து கனடாவில் வந்து ர
ஆக்சுவலாக வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சீக்ஸில் வந்து செட்டில் ஆனவங்கள ஜஸ்ட் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் ஆர் அரவுண்ட் ஒன் பர்சன்ட் தான் காலிஸ்தானிஸ் அதர்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி வித் இந்தியா தான் பட் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீ கெனேடியன் பாப்புலே கெனேடியன் பாப்புலேஷனில் வந்து இட் தேர் டூ பர்சன்ட் என்னமோ ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸில் அவங்க வராங்க ஸோ ட்ரூடோவோட பார்ட்டி அவங்கள வந்து ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் அவங்கள வந்து பூஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர் வந்து அந்த நிஜாரோட கில்லிங் உங்களுக்கு தெரியும் வாஸ் வாண்டட் இன் இந்தியா அதாவது ஹர்தீப் சிங் நிஜார்ன்றவர் வந்து ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து சுட்டு கொல்லப்படுறார் இந்தியாவில் டெரரிஸ்ட் ஆமாம் இந்தியாவில் வந்து அவர் வந்து டெசிக்னேட்டட் டெரரிஸ்ட் இந்தியாவில் வந்து நிறையா பப்பா தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை ஈடுபட்டதாகவும் கொலைகள் செய்ததாக அவர் மீது வந்து குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது இந்தியன் ஏஜென்சிஸ் வந்து இந்திய உளவு அமைப்புகள் ஹர்ஜ் ஹர்தீப் சிங் நிஜாரை வந்து தீவிரவாதியாக காலிஸ்தானிய அவர் காலிஸ்தான் ஆக்டிவிஸ்ட் அவரை தீவிரவாதியாக இந்தியா டெசிக்னேட் பண்ணியிருக்கு அவரை வந்து சுட்டு கொள்கிறாங்க அவரை சுட்டு கொண்டதை பற்றி ஜூன் மாதம் சுட்டு கொள்கிறாங்க செப்டம்பரில் இங்கே ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடுக்கு வந்துட்டு போன பிறகு கெனேடியன் பார்லிமெண்ட்டில் பேசும்போது ட்ரூடோ வந்து இண்டியன் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அதை செய்யுது அப்படின்னு பேசுகிறார் அப்போ தான் அதை பற்றி எறிய ஆரம்பிக்குது அதுக்கு பிறகு நடுப்புறம் கொஞ்சம் தொய்வு இருந்தது இப்போ மறுபடியும் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நாலு நாளைக்கு முன்னால் திடீர்னு கெனடியன் போலீஸ் என்ன சொல்கிறாங்க இந்தியன் ஹை கமிஷனர் அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஹை கமிஷனர் அவர் வந்து அதில் அவரும் இன்னும் சிலரும் வந்து இன்வால்டு அதாவது அவங்கள வந்து இன்ட்ராகேட் பண்ணணும் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுன்றத தாண்டி இன்ட்ராகேட் பண்ணணுன்ற லெவலுக்கு வந்து கெனடியன் டிப்ள கெனடியன் கவர்மெண்ட் போகுது ஸோ அவங்கள டிப்ள இது பண்ண போகிறாங்க இன்ட்ராகேட் பண்ண போகிறாங்கன்னு இந்தியா வந்து அவங்கள விதிரா பண்ணுது அதுக்கு முன்னால் நீ வெளியில் போன அவன் சொல்கிறோம் ஆக்சுவலி தேவர் எக்ஸ்பல்டு பட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நாங்கள் விதிரா பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆறு கெனேடியன் டிப்ளமேட்ஸை டிட்ஃபேர் டேட்டு வெளியில் அனுப்புகிறாங்க இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவன் என்ன அவர் என்ன சொல்கிறாரு ட்ரொடோவும் அவருடைய ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது ட்ரொடோவுக்கு பேசுகிறதுக்கு முன்னால் அவருடைய ஃபாரின் மினிஸ்டரும் ராயல் மவுண்டட் போலீஸ் கெனேடியன் போலீஸோட ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க லாரன்ஸ் பிஷ்னோயின்னு ஒரு பெரிய ஒரு கேங்ஸ்டர் சபரிமதி ஜெயிலில் குஜராத்தில் இருக்கான் அவன் இப்போ இந்த மகாராஷ்டிராவில் சுட்டு கொல்லப்பட்ட ஒரு அமைச்சர் ஒருத்தர் சொல்லு முன்னாள் அமைச்சர் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் இந்த பிஷ்னோய் கேங்கை வச்சு தான் கனடாவுக்குள்ள இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய காலிஸ்தானிஸை இந்த பிஷ்னோய்க்கு வந்து உலகம் பூரா வந்து அவனுக்கு இந்த ஹிட்மென் இருக்காங்க அவங்களுக்கு காசு கொடுத்தா கொள்கிறதுக்கு ஆளுங்க அதில் கனடாலேயும் அந்த மாதிரி ஆளுங்க இருக்காங்க அவன் ஆளுங்க அவங்க தான் வந்து க கனடாவுக்குள்ள காலிஸ்தானிஸ் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஃபைட் பண்ணக்கூடிய தனிநாடு கேட்கக்கூடிய இந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்களை கனடாக்குள்ள சுட்டு கொண்ட சில பேர் சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அவங்கள கொண்டது வந்து பிஷ்னோயோட கேங்கு இவங்க லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் தான் வந்து இதை செய்கிறாரு இது இந்திய அரசாங்கத்தோட முழு ஆசிர்வாதத்தோடு இது நடக்குது இந்திய தூதராக அது சம்மந்தமாக விசாரிக்கணுன்ற லெவலுக்கு அவங்க பேசுகிறான் இது ரொம்ப சீரியஸான ஒரு அலகேஷன் இதுக்கு நடுப்புற வந்து ரெண்டு நாளை போனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெவலப்மெண்ட் என்னென்னா உலகின் முன்னணி நாளிதழ்களில் ஒன்றான வாஷிங்டன் போஸ்ட் அவங்க ஒரு செய்தி வெளியிடுறாங்க என்னென்னா இந்த மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி தட் இஸ் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னால் சிங்கப்பூரில் நம்முடைய நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜித் தோவல் கெனடியன் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசரை பார்த்து பேசியிருக்காரு கெனடியன் சைடில் கெனடியன் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அவங்க ஃபாரின் ஆஃபீஸ் இப்போ சீனியர் அஃபிஷியல் ஒருத்தர் அதன் பிறகு கனேடியன் போலீஸோட டாப் அஃபிஷியல் இவங்க மூணு பேரும் எவிடென்ஸை கொடுத்துருக்காங்க அஜித் தோவல்கிட்ட என்ன எவிடென்ஸ்னால் பிஷ்னோய் லாரன்ஸ் பிஷ்னோயோட ஆளுங்க தான் வந்து கனடாவில் இந்த மாதிரி துப்பாக்கி சூடு நடத்தி சிலர் கொல்லப்படுறதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்காங்க இந்த காரியத்தை பண்ணது வந்து இந்தியாவோட ஒரு டாப் அஃபிஷியலோட ஆசிர்வாதத்தோட ப்ளஸ் இந்தியன் இன்டெலிஜென்ஸோட ஒரு சீனியர் அஃபிஷியலோட ஆசிர்வாதத்தோடு தான் நடந்திருக்குது அப்படின்னு அவங்க எவிடென்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க அஜித் தோவல்கிட்ட அஜித் தோவல் இதை மறுத்துட்டாருன்னு முதல் நாள் செய்தி வருது ரெண்டாவது நாள் வாஷிங்டன் போஸ்ட் என்ன சொல்கிறான் தெளிவாகவே வந்து கெனடியன் சைடு அஜித் தோவல் கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் அவங்க சீனியர் அஃபிஷியல்னு சொன்னது இந்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை ப்ளஸ் இந்தியன் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் ரா இந்த அமைப்போட ஒரு மூத்த அதிகாரி இவங்க ரெண்டு பேரோட முழு ஆசிர்வாதத்தோடு தான் கனடாவில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக காலிஸ்தானிகள் காலிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக பேசக்கூடிய போராடக்கூடியவர்கள் சிலர் கொல்ல
வாஷிங்டன் போஸ்ட்டில் வருதுன்னும் போது உங்களுக்கு சாதாரணமாக இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மீடியாவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலான பிரச்சனையில் வந்து ஒரு லீக் ஆகுதுன்னா டாப் லெவலில் அதை இது பண்ணாமல் வரமாட்டாங்க அவன் என்ன சொல்லலாம் அந்த எவிடென்சஸ் வந்து அஜித் தோவல்கிட்ட கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த எவிடென்சஸ் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து விட்டார் நீங்கள் எவ்வளோ எவிடென்ஸ் கொடுத்தாலும் நான் மறுக்க நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்ற ஒரு கருத்தை அவர் வெளிப்படுத்தினான்றதை சொல்லிட்டு நேம் பண்ணி அமித்ஷாவை நேம் பண்ணி வாஷிங்டன் போஸ்ட் நியூஸ் போட்டிருக்கு அது இந்தியன் மீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிண்டுவில் வந்திருக்குது வயரில் வந்திருக்குது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்த மாதிரியான மேகசின்ஸில் வந்திருக்குது ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ்லாம் வந்திருக்குது இந்தியன் மீடியாவில் லோக்கல் மீடியாவில் வரலை பெரிய அளவில் ஸோ அமித்ஷாவை நேம் பண்ணி லாரன்ஸ் பிஷ்னோயை வந்து அவரோட கேங்கை தான் வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது மிக பெரிய குற்றச்சாட்டாக இன்றைக்கி வந்திருக்குது ஆகவே இது இதில் வந்து நீங்கள் எவிடென்ஸ் கொடுக்கலன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எவிடென்ஸ்ன்னு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த எவிடென்ஸ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணப்பட்டது அப்படின்றது தான் அப்போ சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ இதில் என்னென்னா இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் இடையிலான உறவு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதில் பாதாளத்துக்கு போயிருக்குது நிறைய இந்தியன்ஸ் அங்கே இருக்காங்க இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க நமக்கும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கூட நிறைய இந்தியன்ஸ் வந்து அங்கே வந்து செட்டில் ஆகிருக்காங்க அல்லது வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அவங்கெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வர்றதும் இந்தியாவிலேருந்து அங்கே போகிறது எல்லாமே பாதிக்கப்படும் ஏன்னா விசா ப்ராசஸிங்கே நடக்காது ரெண்டாவது ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலான வர்த்த உறவுகளும் அது பெரிய இந்தியாவோட டோட்டல் அவ்வளோ ட்ரேடு வந்து கனடாவோட இந்தியாவோட டோட்டல் ட்ரேடில் கனேடியன் இப்போ பங்களிப்பு என்பது ஜஸ்ட் டூ பர்சன்ட் தான் ஸோ அது ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூ கிடையாது ட்ரேடு பட்டு இப்போ இன்டர் பர்சன் ரிலேஷன்ஷிப்புன்னு வாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஹியூ ஹியூமன் காண்டாக்ட்ன்றது கணிசமான அளவு பாதிக்கப்படும் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கெனடாவோட ஸ்டாண்டை அமெரிக்கா சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைவ் ஐஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து கெனடா இந்த ஃபைவ் ஐ இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்களுக்குள்ளே அந்த இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இன்றைக்கி இண்டூவில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி என்னென்னா அந்த ஃபைவ் ஐஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்க கம்ப்ளீட்டாக இந்த இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் இடையிலான பிரச்சனையில் கனடாவை சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நேற்றைக்கு அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகையில் அதிபர் மாளிகையில் பேசிய செய்தி தொடர்பாளர் கனடாவோட ஸ்டாண்டை சப்போர்ட் பண்ணி இந்தியா ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் சரி தெளிவான ஆதாரங்களை அவங்க இந்தியா கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா அது ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு இந்தியன் சைட்லேருந்து பேசும்போது எங்களுக்கு எந்த ஆதாரமும் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணலன்றாங்க ஸோ இப்போ அது இந்தியா வந்து எங்களுக்கு எவிடென்ஸ் இதில் நீங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த பார்க்கணும் மூன்று நாடுகள் வந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக நாலு நாடுகள் கடந்த ஆண்டுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நான்கு மாதம் கடந்த செப்டம்பர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சே பார்லிமெண்ட்டில் கெனேடியன் பார்லிமெண்ட்டில் ட்ரூடோ சொல்கிறாரு அதுக்கு பிறகு இந்த மார்ச் வரைக்கும் இந்த ஆறு மாத காலத்தில் நாலு நாடுகள் இந்தியாவை குற்றம் சுமத்துச்சு இந்த நாலு நாடுகளோட இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு இந்தியாவோட ரியாக்ஷன் நாலு விதமாக இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனடாவோட குற்றச்சாட்டுக்கு இந்தியா மறுத்துது அதாவது இந்த நாலு நாடுகளும் வச்ச குற்றச்சாட்டு எங்கள் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பிரஜைகளை இந்தியாவில் அவர்கள் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறார்கள் என்று இந்தியாவுடைய உளவு அமைப்புகள் நேரடியாகவும் சில நேரங்களில் அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தி எங்கள் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுக்காக வேலை செய்யக்கூடிய கூலிப்படைகளை வைத்து கொலை செய்தார்கள் என்று நாலு நாடுகள் இந்திய உளவு அமைப்புகளின் மீதும் இந்திய அரசின் மீதும் குற்றம் சமத்தின ஒன்று கனடா நிஜார் கேஸில் இந்தியா வந்து இது நான் சென்ஸ்னு சொல்லிச்சு எந்த ஆதாரத்தையும் கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது அமெரிக்கா உங்களுக்கு தெரியும் பன்னொன் கேஸ் பன்னொன் கேஸில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா பன்னொன்றுன்ற ஒரு அந்த ஒரு சீக் டெரரிஸ்ட்டு இந்தியாவால் டெசிக்னேட்டட் டெரரிஸ்ட்டு டியூவல் சிட்டிசன் கனேடியா யூஎஸ் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர் இஸ் அ லாயர் அவரை இந்தியன் ஏஜென்சிஸ் வந்து கொலை பண்ணுறதுக்கு கூலிப்படையை வச்சாங்கன்னு அமெரிக்கா வந்து கண்டுபிடிச்சி கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கு அதை பண்ணது யாருன்னா இந்தியாவில் இந்தியாவை சேர்ந்த குப்தா என்கிற ஒரு தொழிலதிபர் தான் அந்த பணத்தை கொடுத்து ஒரு கூலிப்படைக்கான ஒரு ஆளை நியமித்தார் அமெரிக்காவில் அந்த கூலிப்படை அவங்க எஃபிஐ ஏஜென்ட்டு மாட்டிங்கன்னா இப்போ நியூயார்க் கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்குது இப்போ இந்த வழக்கில் இந்த குற்றச்சாட்டு பற்றி ஆராய்வதற்காக நாங்களும் விசாரணை நடத்துகிறோம்னு இந்தியா சொல்லிச்சு கனடா விஷயத்தில் அது பொய்யான குற்றச்சாட்டு ஆதாரம் இல்லைன்னு இந்தியா மறுத்துது யூஎஸ் விஷயத்தில் இல்லை எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து விசாரிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு கமிட்டியை போட்டிருக்காங்க அந்த கமிட்டி ரெண்டு நாளைக்கு நாளை யூஎஸ்க்கு போயிருக்கு இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் சொன்னது போல
கூலிப்படையை வச்சு அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆஸ்திரேலியா சொல்லும்போது அதுக்கு வந்து எந்த ரியாக்ஷனும் காட்டலை நல்லா கவனிங்க கனடா விஷயத்தில் நோன்றாங்க கோஆப்ரேட் பண்ண மாதிரி இருக்கிறாங்க யூஎஸ் விஷயத்தில் எஸ் நாங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படி எதுவும் நடக்கல பட் இவர் கோஆப்ரேட்ன்றாங்க ஆஸ்திரேலியா விஷயத்தில் கோஆப்ரேஷனே கிடையாது நைதர் எஸ் நார்னோ அதுக்கு பதிலே இல்லை இக்னோர் பண்ணுறாங்க பாகிஸ்தான் விஷயத்தில் எலெக்ஷன் டைமில் பாகிஸ்தானில் சில தொடர்ந்து கொல்லப்படும் பொழுது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் சார்பாக இல்லாட்டியும் யூபி முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் மற்றும் சிலர் வந்து எங்கள் ராஜ்நாத் சிங் உட்பட இன்ஃபேக்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை எங்களுடைய பெயர் குறிப்பிடாமல் இந்தியாவுக்கு எதிரான தீவிரவாதிகள் எங்கு செயல்பட்டாலும் எந்த நாட்டில் செயல்பட்டாலும் அவர்கள் வேட்டையாடப்படுவார்கள் இது பாகிஸ்தான் விஷயத்தில் சொன்னது ஸோ நாலு நாடுகளில் வரக்கூடிய இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஆஃப் இந்தியாவோட ரியாக்ஷன் நாலு விதமாக இருக்குது கனடா விஷயத்தில் நோ நாங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் செய்யலை அமெரிக்கா விஷயத்தில் நாங்கள் பண்ணலை ஆனால் கோஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஆஸ்திரேலியா விஷயத்தில் பதிலே கிடையாது ஜீரோ ஸ்டாய் சைலன்ஸ் பாகிஸ்தான் விஷயத்தில் மறைமுகமாக நாங்கள் தான் பண்ணோம் அது நீங்கள் சொல்லும்போது தான் ஒரு கேள்வி வருது என்னென்னா இப்போ நியூஸில் வர ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது கனடா வர்சஸ் இந்தியா அப்படின்ற மாதிரியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணல இந்தியா வர்சஸ் ஜஸ்டின் டூடோ அப்படின்ற மாதிரி தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணப்படுது லீடர்ஸ்லாம் பதிலடி கொடுக்கும் போதும் ஜஸ்டின் டூடோவை அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் கனடாலேயுமே கூட அங்கே ரைட் விங் பார்த்தோம்னா டூடோ வந்து ஹெவியாக அவங்க அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ என்னோட கேள்வி என்னென்னா இப்போ நீங்கள் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்க இல்லையா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துருக்காங்க கனடாவில் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இங்கே ட்ரூடோ தான் பிரச்சனையா ட்ரூடோவும் ஒரு பிரச்சனை ட்ரூடோ மட்டுமே பிரச்சனைனா ஃபைவ் ஃபைவ் ஐஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏன் வந்து ட்ரூடோ சப்போர்ட் பண்ணணும் இது ட்ரூடோவுக்கு ஒரு இன்டர்னல் கம்பல்ஷன் இருக்குது ட்ரூடோ அடுத்த வருஷம் எலெக்ஷனுக்கு போகிறாரு அவர் தோத்துருவாருன்றாங்க இன்னொன்று சைனாவோடையும் ட்ரூடோக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது நேற்றைக்கு வந்து அவங்களோட என்கொயரி கமிஷன் அவர் அப்பீர் ஆயிருக்கார் சைனா விஷயத்தில் அவரோட தோல்வி ஏன்னா சைனா வந்து இன்டர்னலில் கனடாவோட உள்நாட்டு விவகாரங்களில் பெரிய அளவில் தலையிடுதுன்னு இதே ட்ரூடோவும் கனடாவில் ஒரு செக்ஷனும் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வச்சாங்க இப்போ சைனாவை தாண்டி அதிகமாக இந்தியாவை குற்றம் சுமத்துறாங்க ஸோ இன்டர்னல் கம்பல்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆன்டி இண்டியா பே கேம்பெயினுக்கான ட்ரூடோவோட இந்த செய்கைகள் என்பது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் கம்பல்ஷன்ஸை காட்டுதுன்றது உண்மை இது ட்ரூடோவை தாண்டி செக்ஷன் ஆஃப் கெனேடியன் பாலிடிக்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக திரும்பி நிற்குது ஒரு செக்ஷன் வந்து இல்லை இது ட்ரூடோ தன்னோடய சுயநலத்துக்காக செய்கிறாருன்னு சொல்லுது ட்ரூடோ தன்னோட சுயநலத்துக்காகவும் இதை செய்கிறார் என்பது உண்மைதான் ஆனால் வெறுமனே அது அந்த சுயநலன் மட்டும் எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவரோட சார்ஜஸை கம்ப்ளீட்டாக ஃபைவ் ஐஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுது இது வெறுமனே ஒரு தனிநபர் ட்ரூடோ சார்ந்ததாக தான் இவன் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்க ஃபைவ் ஐஸ் இன்டெலிஜென்ஸில் கனடாவை தவிர்த்திருக்கக்கூடிய அமெரிக்கா இங்கிலாந்து நியூ நியூசிலாண்ட் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா இதை ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக பேக்கப் பண்ணுறாங்க ஆகவே இதை வந்து ட்ரூடோ வர்சஸ் இந்தியான்னு திருப்பறது த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மோடி காலடியில் உட்காந்து இருக்கக்கூடிய மோடி மீடியா கோதி மீடியாவோட வேலை ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப சீரியஸான ஒரு இஷ்யூ இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த பிஷ்ணோய் லாரன்ஸோட அந்த கேஸ் இருக்கு இல்லையா ட்ரூடோ என்ன சொல்கிறாரு பிஷ்ணோய் லாரன்ஸ் அவங்க கெனடியன் போலீஸோட வேர்ஷன் பிஷ்ணோய் லாரன்ஸ் இந்தியாவில் வந்து சிறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிஷ்ணோய் லாரன்ஸுன்ற அந்த கேங்ஸ்டர் அவரோட ஹிட்மெண்ட் தான் கனடாவில் வந்து காலிஸ்தானிஸ் சில பேர் கொல்லப்படுறதுக்கு காரணமாக இருந்தாங்க அந்த பிஷ்ணோய் லாரன்ஸ் அவள் ஆப்ரேட் பண்ணுறது அமித்ஷா சொல்லி தான் அவங்க நடத்துகிறாங்கன்றதான் கெனேடியன் போலீஸோட இந்தியன் ஏஜென்சிஸோட ஆசிர்வாதத்தில் மினிஸ்டரோட லெவலில் அதுக்கு கோ ஹேடு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு க்ரீன் சிக்னல் கொடுத்து தான் அவர் கொல்லப்பட்டு இந்த காரியங்கள் நடந்ததுன்னு அமெரிக்கா கனடா சொல்லுது அது அஃபிஷியல் கனேடியன் பொசிஷன் அது இந்த யார் இந்த பிஷ்ணோய் லாரன்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டெவலப்மெண்ட்டு சில டாட்ஸை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கெனேடியன் சார்ஜை நீங்கள் ஒதுக்கி தள்ள முடியாது என்னென்னா பிஷ்ணோய் லாரன்ஸை ஒரு பெரிய ட்ரக் கேஸில் டெல்லி போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் திகாரில் வைக்கிறாங்க இஸ் ஒன் ஆஃப் த ட்ரெட்டட் கேங்ஸ்டர் ரொம்ப கொடூரமான ஒரு கேங்ஸ்டர் அவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ஹிட்மேன் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வச்சுருக்கான்றாங்க இப்போ நடந்த அந்த மகாராஷ்டிரா முந்தி அமைச்சர் படுகொலை கூட ஜெயிலுக்குள்ளேருந்தே அவன் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறான் நடிகர் சல்மான் கா காண கொல்லாமல் விட மாட்டேன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கான் அவர் ரெண்டு மூணு தடவை அவனை அட்டம்டே பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிஷ்ணோய் லாரன்ஸை போதை மருந்து கடத்தல டெல்லி போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்
தட் இஸ் வருஷ ஹோம் மினிஸ்ட்ரி அப்ரூவ் இல்லாமல் யாரும் அவனை அப்ரோச்சே பண்ண முடியாது வேறு ஸ்டேட் போலீஸோ வேறு ஏஜென்சிஸோ அவங்க மேலே கேஸ் இருக்குன்னா வழக்கமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜெயில் அத்தாரிட்டிஸை அப்ரோச் பண்ணி விசாரணை அங்கே ஜெயிலே பண்ணுவாங்க இல்லை கஸ்டடி எடுத்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாரண்ட்டு போட்டு ட்ரான்சிட் வாரண்ட்டு போட்டு எடுத்துகிட்டு போவாங்க அதை தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப அன்யூஷுவலாக இது வந்து நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படாத ஒரு சட்டம்ன்றாங்க சிஆர்பிசி டூ சிக்ஸ்டி எயிட் ரெண்டாயிரம் இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் இரநூத்தி இருபத்தி எட்டின் கீழ் லாரன்ஸ் பிஷ் பிஷ்னோ லாரன்ஸ் பிஷ்னோய ஓராண்டுக்கு எந்த ஒரு இந்திய விசாரணை அமைப்புகளும் தட் இஸ் எந்த போலீஸ் ஆர் ரா சிபிஐ ஐபி மாதிரியான அமைப்புகள் க நர்காட்டிக்ஸ் பியூரோ கவுண்டர் இன்டெலிஜென்ஸ் யாருமே விசா விசாரணைக்கு அவரை வெளியில் எடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஆர்டரை வந்து பிளாங்கெட் ஆர்டர் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி போடுது இந்த ஆர்டர் வந்து இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தோடு எக்ஸ்பைர் ஆக வேண்டியது இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் இருங்க நான் இதையும் புரியுது இந்த டாட்ஸும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் இந்த சார்ஜையும் இதையும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏஜென்சி ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து வேறு ஏஜென்சிஸ் வரும்போது டம்பிள் அவுட் ஆகிடும் வெளியில் வந்துடும் ஸோ லாரன்ஸ் பிஷ்ணோ விஷயத்தில் சிஆர்பிசி டூ சிக்ஸ்டி எயிட்டை யூனியன் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி அப்ளை பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது ரைட் இப்போ முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னென்னா சார் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டூடோ பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு இருபத்தி மூணில் நிஜர் கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வைக்கிறாரு அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கிரெடிபிள் அலிகேஷன்ஸ்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாரு அலிகேஷன்ஸ் தான் அப்போ ஸோ அப்போ அலிகேஷன்ஸ்னா அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூன்றது கிடையாது அப்போவே ஒரு மாதிரி நிறைய விமர்சனம் வச்சாங்க கிரெடிபிள் அலிகேஷன்ஸ்னா ஏன் அதை வெளியே வந்து சொல்கிறீங்க அப்படின்ற குற்றச்சாட்டை முன் வச்சாங்க இப்போ குற்றச்சாட்டாகவே முன் வைக்கிறாரு எங்ககிட்ட எல்லா எவிடென்ஸ்லாம் இருக்குது ப்ரொடியூஸ்லாம் பண்ணிட்டோன்னே அவர் சொல்கிறாரு இப்போ லெட்ஸ் ப்ரெசியூம் நம்ம அவங்கக்கிட்ட நிஜமாகவே எவிடென்ஸ் இருக்குன்னே வச்சுப்போம் அதை பப்ளிக் டொமைன் வைக்கிறாங்கன்னு அஞ்சு பேரும் ஃபைவ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபைவ் ஐஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு குரலில் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நீங்கள் எவ்வளோ தப்பு பண்ணானாலும் அயோக்கியத்தனம் பண்ணாலும் அமெரிக்கா பேசுகிறானா அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குது அதுக்கான கிரெடிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கான அழுத்தம்னு ஒன்று இருக்குது நேற்றைக்கும் அமெரிக்கன் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் தெளிவாக பேசணும் ஆதாரங்களை கொடுத்தும் இந்தியா நடவடிக்கை எடுக்க மறுக்குதுன்னு இந்தியா கோஆப்ரேட் பண்ண மறுக்குதுன்னு ஸோ இதோட அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் அவங்க வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த எவிடென்ஸஸை பொது வெளியில் வைக்கலாம் இன்றைக்கி இண்டு எடிட்டோரியலில் கரெக்டாக எழுதின மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அதாவது வந்து வைல் இட் இஸ் இம்பரேட்டிவ் டு டிஃபண்ட் இண்டியாஸ் டிப்ளமேட்ஸ் இட் இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன் டு இன்வெஸ்டிகேட் த அலகேஷன்ஸ் தட் இண்டியன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் ஓவர் ஸ்டெப்ட் இன் ஆப்ரேஷன்ஸ் த கேஸ் இந்தியாவோட ராஜதந்திரிகளை டிப்ளமேட்ஸும் நம்ம காப்பாற்றணும் அவங்க அப்படின்றது முக்கியம் அதே நேரத்தில் அதற்கு இணையான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்திய உளவு அமைப்புகள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து இந்தியா தீர விசாரிக்க வேண்டும் ஏன்னா இன்னொரு நாடு இறையாண்மை மிக்க இன்னொரு நாடு கொலை குற்றச்சாட்டை யார் மேலே சுமத்துதுன்னா இந்தியா மேலே சுமத்துதுன்னும் போது ஆஸ் பர் வாஷிங்டன் போஸ்ட் அமித்ஷா மேலே வந்திருக்குது ஸோ இது இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப கெட்ட பேர் இந்திய அரசுக்கு இந்திய மக்களுக்கு கெட்ட பேர் அப்போ இந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து தெளிவாக விவாதிக்க வேண்டியது கண்டிப்பாக மோடி அரசாங்கத்தோட ஒரு கடமை இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் மறைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா இந்திய அரசு தெளிவாக வந்து தன்னுடைய பொசிஷனை வந்து பொது வெளியில் வைக்கணும் அதாவது வந்து த கவர்மெண்ட் மஸ்ட் ப்ரொவைட் இட் ஹஸ் நத்திங் டு ஹைட் இட் மஸ்ட் ஆல்சோ பி மோர் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அபவுட் ஹவு இட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் டு டீல் வித் இஸ் சேலஞ்ச் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் தட் லிங்க் கெனடியன் அலிகேஷன்ஸ் டு இண்டியா ஸ்டாப் லீடர்ஷிப் இன்க்ளூடிங் நேஷனல் செக்ரட்டரி அட்வைஸ் தோவல் அண்ட் ஓம் மினிஸ்டர் அமித் ஷா ஏன்னா மிகப்பெரிய அளவில் இந்தியாவின் மிக மூத்த அதிகாரிகள் ரெண்டு பேர் இது குறிப்பாக அமித் ஷா மீது வந்திருக்கும் போது இது குறித்து தெளிவானது ஒரு விசாரணைக்கு இந்திய அரசு உத்தரவிடுவது சால சிறந்ததாக இருக்கும் சி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மோடி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அழுத்தம் வந்து சர்வதேச அளவில் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது ட்ரூடோக்கு வந்து அவரோட லோக்கல் கம்பல்ஷன்ஸ் அதிகம் அதனால் அவர் இதை செய்கிறார்னு நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ணலாம் அது ஓரளவு உண்மையும் கூட ஆனால் அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளில் பூர்வாங்க ஆதாரம் இருக்கிறதுன்னு ஃபைவ் ஐஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கும் போது இது வரும் நாட்களில் இந்தியாவுக்கு பெரிய தலைவலியாக உருவெடுக்கலாம் இப்போ ஆக்சுவலாக ட்ரூடோ வந்து லோக்கல் கம்பல்ஷன்ஸ் அந்த பொலிட்டிக்கல் கம்பல்ஷன்ஸால் தான் இது பண்ணுறாரா அப்படின்றது ஒரு கேள்வியாக இ
ட்ரூடோக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வருதுன்றது அவர் எப்படி விரும்புவார் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டை எடுத்துப்போமே லெட்ஸே ஒரு சின்ன ஒரு மைனாரிட்டி இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் கவர்மெண்ட் அந்த மைனாரிட்டியை சப்போர்ட் பண்ணி அந்த மைனாரிட்டி ரொம்ப க்ளோஸாக போச்சுன்னா மெஜாரிட்டி அது வந்து அதிருப்தி படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது பார்க்கும்போது எனக்கு என்னமோ அது பொலிட்டிக்கல் சென்ஸும் அதில் இருக்கிற மாதிரி தெரில இன்ஃபேக்ட் இப்போ கனடாலையும் பார்த்தோம்னா இமிகிரேஷனுக்கு எதிரான ட்ரெண்டெல்லாம் அங்கே போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிப்பட்ட சூழலில் ட்ரூடோ சிக்ஸுக்காக இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுறாருன்னா அதையும் தாண்டி வேறு விஷயங்கள் அங்கே இருக்கும் போது தான் தோணுது இல்லை இல்லை அது வந்து ஒரு ஷார்ட் சைட்டட் அப்ரோச் பை ட்ரூடோ தான் சொல்கிறாங்க ட்ரூடோவுக்கு வந்து பொலிட்டிக்கலாக அங்கே வந்து பெரிய டவுன்ஃபால் காத்திருக்குது இருபத்தஞ்சில் ஒரு தோல்வி அடைவது உறுதின்றாங்க சைனா விஷயத்துலேயும் வந்து அவர் மாட்டியிருக்காருன்றாங்க நல்லா ஆனால் மோடி கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு ஃபாரின் பாலிசியில் வந்திருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாற்றம் என்னென்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்தியாவுக்குள்ளே தேடப்படக்கூடிய தீவிரவாதிகளாக டெசிக்னேட்டட் டெரரிஸ்டாக இருக்கக்கூடிய எஸ்பெஷலி காலிஸ்தானிஸு இவர்களை வந்து ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியா இப்போ கனடா நியூசிலாண்டு யுஎஸ் இந்த நாலு நாடுகளில் வந்து அந்த நாட்டோட சட்டங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் இந்தியன் இன்டெலிஜென்ஸ் வேட்டையாடுறாங்க என்பது ஒரு பரவலான குற்றச்சாட்டாக இன்று எழுந்து நிற்குது அதில் சொல்லப்படக்கூடிய ஆதாரங்கள் வந்து ஒதுக்கி தள்ள முடியாதவாக இருக்கிறன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் பண்ணுன்னு கேஸ் பண்ணுன்னு கேஸில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா இந்தியன் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஆஸ் பர் த சார்ஜ்ஷீட் நான் சொல்கிறேன் நியூயார்க் கோர்ட்டில் இருக்க சார்ஜ்ஷீட்டில் இந்தியன் இன்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்என்டே டபிள்யூ ஆஃபீஸர் நியூயார்க்கில் இருந்த ஒருத்தர் ஒரு ஹிட்மேனை அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு அவனுக்கு பணம் கொடுக்கறது ஒரு இண்டஸ்ட் லிஸ்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ணுறாங்க கடைசியில் அந்த ஹிட்மேன் யாருன்னா அமெரிக்கன் சிஸ்டம் அப்படிதான் அவன் ஏற்கனவே எஃப்பிஐயோட ஏஜென்ட் அவன் எல்லாத்தையும் போட்டு கொடுத்த பிறகு தான் விஷயத்தோடு வெளியில் வருது அந்த குப்தான்ற இந்த இந்தியன் பிஸ்னஸ் மேன் இது தெரிஞ்சோன்னா அமெரிக்கா விட்டு தப்பிச்சு போடுறான் செக்கோஸ்லோவாக்கியால் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி ப்ராகில் க தலைநகர் ப்ராகில் அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த டெப்போட்டேஷன் போட்டு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராடிஷன் போட்டு அந்த கேஸை ஜெயித்து அவன் அமெரிக்காவில் கொண்டு வந்து இன்றைக்கி வச்சு அமெரிக்காவில் வச்சு விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கு அமெரிக்கன் கோர்ட்டில் வந்து அவன் தான் வந்து பணம் கொடுத்தான் யாருக்கு அந்த ஹிட்மேனுக்கு அந்த எஃப்பிஐயோட அண்டர் கவராக ஸோ இதில் வந்து இந்தியன் ஏஜென்சி முதல்ல வந்து பேர் குறிப்பிடாமல் போட்டாங்க அப்புறம் அந்த அதிகாரி ரா ஆஃபீஸரோட பேரையே போட்டாங்க அவன் தான் வந்து இதை பண்ணி இது ரொம்ப சீரியஸ் சார்ஜ் இது எல்லாத்தையும் அவங்க பை வே ஆஃப் சார்ஜ்ஷீட் கோர்ட்டில் போட்டிருக்காங்க அமெரிக்கன் போலீஸ் அதனால தான் ஆஸ்திரேலியா விஷயத்தில் சாரி நியூஸ் கல கனடா விஷயத்தில் டினையல் மோடில் இருந்த கவர்மெண்ட்டு இது ரொம்ப அவது ஒரு அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னாங்க அமெரிக்கா விஷயத்தில் பண்ணுன்னு கேஸில் இல்லை இல்லை முதல்ல அப்படி இல்லைன்னாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது என்ன பண்ணாங்க ரோக் எலிமெண்ட்ஸ் யாராவது பண்ணியிருப்பாங்க நான் அதாவது ரால் இருக்கக்கூடிய ரோக் எலிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நாங்கள் அதுக்கு பிறகு நாங்களும் விசாரணை நடத்துகிறோம் இப்போ டீம் அங்கே போயிருக்குது ஸோ மோடி கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு கப்ரியல் ஒரு பாலிசி ஒரு வாஜ்பாய் மன்மோகன் சிங் பீரியடில் இல்லாத ஒரு பாலிசி ஷிஃப்ட் என்னென்னா இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியவர்கள் தனிநாடு கேட்கக்கூடியவர்கள் இந்தியாவில் தீவிரவாதத்தை தூண்டக்கூடியவர்கள்னு யாரையாவது மோடி கவர்மெண்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா அவன் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் அவனை நாங்கள் கொல்லுவோம் சரி இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னென்னா இப்போ இந்தியாவில் டிபட்டியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க சைனாவுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடத்துவாங்க சைனீஸுக்கு எதிரான விஷயங்களை பண்ணுறதுலாம் இங்கே நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் அதுக்கான காரணம் என்னென்னா சைனாவை பொறுத்தளவில் நம்ம சைனாவை ஃப்ரெண்டாக பார்க்கல ஸோ அந்த வகையில் டிபட்டியன்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு வகையில் பார்த்தோன்னா ஒரு அசர்ட் அவங்க அதே மாதிரி பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் போர் நடக்கும்போது ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான்லேருந்து நிறைய பெங்காலிஸ் வந்து இங்கே வராங்க நம்ம அதை அலோவ் பண்ணோம் அது பாகிஸ்தானுக்கு பிடிக்கல அது காரணம் என்னென்னா நம்மளும் பாகிஸ்தானும் எதிரிகள் அதனால் அந்த இம்மிகிரண்ட்ஸ் இங்கே வந்து பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான வேலைகளை பண்ணுறத நம்ம அலோவ் பண்ணோம் ஆனால் இப்போ இந்தியா கனடான்னு வரும்போது ஏன் கனடாவுக்கு சீக் எக்ஸ்ட்ரீம் எலிமெண்ட்ஸாக அங்கே ஃப்ரீயாக ஆப்ரேட் பண்ண அலோவ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது ஏன்னா இந்தியாவும் கனடாவும் ஓகே பெரிய சூப்பரான ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது இல்லை ஹிஸ்டாரிக்கலாக சில நேரங்களில் மோசமாக இருக்கும் சில நேரங்களில் நல்லாவும் இருக்கும் பட் ஏன் அவங்க அதை அலோவ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது ஃப்ரீயாக ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு ஏன் அலோவ் பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப நல்ல முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஐ திங்க் இன்றைக்கி இன்றைக்கி அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன்த் நேற்றைக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒரு ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் அது நீங்கள் கேட்ட பாயிண்ட் அதை அவங்க சொல்கிறாங்க ஃபார் இண்டியா கனடா அண்ட் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்லி ட்ரூடோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நம்ம ஃபைல் இந்த இண்டோ யூஎஸ் ஃபோல்டர் இந்திய அ
சீக் செப்பரேட்டிஸ்ட்ஸை இந்தியாவுக்கு எதிராக தூண்டி விடுறதுன்றது இந்தியாவை வழிக்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒரு துருப்பு சீட்டாக இருக்குன்றது இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அவனுக்கு ஒரு அஜெண்டா இருக்குது அவனுக்கு ஒன்றும் யோகியனுங்க கிடையாது அமெரிக்கன்ஸ் ஒன்றும் யோகியனுங்க கிடையாது இன்டர்நேஷ்னல் லாவை பற்றி கவலைப்படாமல் நீங்கள் அவனை சுட்டு கொள்கிறான்னு கேட்குறதுக்கு தகுதி அவனுக்கு கிடையாது எத்தனை பேர் அவன் நாட்டில் போய் இவனுக்கு போட்டானுங்க ஒசாமா பின் லேடனே வந்து அவனுக்கு ஆயிரம் சொன்னாலும் பாகிஸ்தானோட இன்டெக் டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டியை பற்றி கவலைப்படாமல் உள்ளே போய் போட்டு அடிச்சதானே அதே மாதிரி இரேனியன் நியூக்ளியர் சயின்டிஸ்ட் ஒருத்தனை போட்டு அடித்தானுங்க கவலையே படாமல் அமெரிக்கன்ஸ் செய்வாங்க பட் மற்ற நாடுகள் பண்ண அவங்க அதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இன்றைக்கி சீக் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் இஷ்யூவாக காலிஸ்தானிஸ் இஷ்யூவாக எஸ்பெஷலி கனடாவில் இந்தியன் ஏஜென்சிஸ் செய்ததாக கருதப்படுகிற அந்த இஷ்யூவை அந்த சீக் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் அந்த இஷ்யூவே வந்து அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு எதிரான சீக் செப்பரேட்டிஸ்ட்ஸ் காலிஸ்தானி செப்பரேட்டிஸ்ட்ஸை இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு துருப்பு சீட்டாக அமெரிக்கா பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு மோடி போய் அமெரிக்காவில் இறங்குறாருங்க போன மாதம் யூஎன் கான்ஃபரன்ஸுக்கு அன்னைக்கு கூப்பிட்டு பன்னொன்று அண்ட் அதர்ஸாக அமெரிக்கா பேசுது சீக் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் காலிஸ்தானிஸ் வெளிப்படையாக காலிஸ்தானிஸ் அங்கே ஒலா வரும் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு நடவடிக்கை இது மன்மோகன் சிங் கால நரசிம்மராவ் காலத்தில் மன்மோகன் சிங் காலத்தில் வாஜ்பாய் காலத்தில் இருந்தது ஆனால் அப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட அப்ரோச் என்னென்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கில்லிங்ஸ் கிடையாது இப்போ தேர் இஸ் அ சிவியர் சஸ்பிஷன் இப்போ ஒரு மிக வலுவான சந்தேகம் என்ன வந்திருக்குன்னா மோடி கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு இந்தியாவுக்கு எதிராக பிரிவினைவாதம் பேசக்கூடியவர்கள் எஸ்பெஷலி சீக் டெரரிஸ்ட்ஸ் அவர்களை வந்து கலிஸ்தானிஸ் இந்தியாவில் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் பம்ப் ஆஃப் பண்ணுறது முடிக்கிறது அவங்க கதையை அந்த ஒரு பாலிசியை வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்குன்னு பரவலாக ஒரு புரிதல் வந்து சர்வதேச அரங்கில் எழும்ப ஆரம்பித்திருக்கிறது இது உண்மைனா இந்தியா இதுக்கான ஒரு பெரிய விலையை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கில்லிங்ஸை இன்னொரு நாட்டோட டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டியை பற்றியும் அந்த லா ஆஃப் த லேண்டை பற்றி நீ கவலைப்படாமல் அந்த நாட்டு சட்டங்களை பற்றி பண்ணிங்கன்னா ஒருபோதும் வந்து அதை வந்து அமெரிக்கன்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய டிப்ளமேட்டிக் ரோவாக தான் மோடி கவர்மெண்ட்டுக்கு உருவெடுத்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ ரிட்ஸே வரப்போகிற எலெக்ஷனில் ட்ரூடு தோத்தர்றாருன்னு வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் சுச்சுவேஷன் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை டீ வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எது ஒன்றுமே நிரந்தரமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கா தெரல் பி எத்தா கொஞ்சம் குறைய தான் சரி பட் அஸ்லாங் ஸ்ட்ரூடோ இருக்க வரைக்கும் அது குறையாது இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்குது ட்ரூடோக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி கையை மீறி அது போயிட்டுருக்குது ஃபார்ச்சுனேட்லி பெரிய அளவில் வந்து நமக்கு ஒன்றும் பெரிய ட்ரேடு கிடையாது அவங்களோட அது அதனால் வந்து பாதிப்பு இல்லை இதில் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ட்ரூடோவோட இந்த குற்றச்சாட்டை கடந்த சில மாதங்கள் வரையில் அவர் மட்டும்தான் பேசினு கிடக்கிறார் ஏதோ கத்தின் கிடக்கிறாரு இந்தியா நினச்சிட்டு இருந்தது இல்லை ஃபுல்லாக அவரை யூஎஸ் பேக் பண்ணுது ஃபைவ் ஐஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பேக் பண்ணுறாங்க ஸோ வெண்டர் வெஸ்டர்ன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவரை பேக் பண்ணும்போது வரும் நாட்களில் அது இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய தலைவலியாக உருவெடுக்கலாம் ஏன்னா அவன் அமித்ஷா பேர் வரைக்கும் எடுக்கிறான் அதனால் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இது அட் சம் ஸ்டேஜ் மிகப்பெரிய தலைவலியாக உருவெடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது கனடாவுக்கு படிக்க போகக்கூடிய இந்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறையும் என்றும் கருதப்படுகிறது ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் பிஸியான டைமில் அருமையான ஒரு பேட்டி கொடுக்க ரொம்ப நன்றி நன்றி